寒来暑往，昼夜更替，寒与热，润与燥，血与补，大自然隐藏在食材中阴阳调和的两仪之道，在老广精妙的菜式中，开始露出自己的本来面貌。老广深谙阴阳平衡的养生之道，因应四时变化、不同体质进行调理，而煲汤就是遵循此道的最佳实践。以汤养生已经成为老广日常生活的一部分。笃信药食同源的老广，手握无数汤谱，其中。汤料五指毛桃，亦能与多种肉类搭配，健脾补肺，深受老广喜爱。煲出来的汤有一股牛奶般的清香，因此也被称为牛奶木。五指毛桃虽然常用，却鲜有人知它的生存环境。这五指毛桃是这地方有冇噶？这地方冇喎，山上啊。从事中医二十年的余卫华，邀请在罗浮山脚下长大的朋友黄国华，跟自己进山采挖五指毛桃。罗浮山雨量充足，光药用植物就有一千两百多种，五指毛桃都生长在深山幽谷中，找到它不容易，还有长下相似植物的干扰。雨山就呢个山头啦吓，哦呢度就有五支毛头，系啊，慢慢揾下，睇下边度有啊。嗱呢棵就系一支毛头啊，一支，系就一百叶嘅啫，亦都唔会变三支两支嘅。哦，一支冇咁靓嘅喎，好多人都系攞一支啊，冲五支嘅喎。哦，即系佢根嗰啲味差唔多嘛。啊，雨山嗰棵就系啦。跋山涉水几个小时。他们终于发现了五指毛桃的踪影。其实五指毛桃并不是桃，而是三科植物，因为叶死五指，果实成熟后像毛桃而得名。嗱，呢只五指毛桃啊，五个手指，系系咁啊，系系冇错冇错，呢啲就系嗰啲果核呢样，个桃啊嘛，五指毛桃呢个，系就呢啲，嗱依家可以坐噶啦，五指毛桃。一般取根部食用或入药，野生的五指毛桃根部比种植的更能充分舒展，最长可超过两米。你睇个根点样生，咁啊之后你搵出嚟慢慢嚟。哎呀 ，OK， 咁样就对香嘅，系咪啊？系啊，好香味啊，咁样。经过一下午的采挖，两人满载而归。收个老啲咯，香啲咯，系，啲味浓啲喎。系，新鲜嘅最浓味，好细嗰啲根有冇味？有噶，有味噶。呢只拣我。呢度冇味，呢啲都有味。系啊。我睇下。嚟，撕嗰时个手平平衡啲。五指毛桃可以先吃，也可以花四五天的时间晒干后保存。我也晒。嗯。一年半前，原本在广州工作的余伟华，随着香港中医药市场需求的扩大，通过专才计划到香港任职中医师。孩子也跟着过来生活。小孩子整天跑来跑去，满头大汗，出汗太多了。中医认为汗为心液，呃，会伤阴，嗯，不好。周末，他特地起个大早，到附近的街市去买菜。我平啲噶，一半斤啦，唔该。买泥鳅，俾一斤啦。食咗泥鳅咧，啲汗系少啲咯，冇咁多汗啦。偶然间先有，唔系时时都有。我三万啊
，在诸多汤料中，他选择了从罗浮山采挖的五指毛桃作为主角。五中一气的，最主要靠这个药，就是麻黄根，麻黄根都是北方才有的了。这个糯豆根，糯豆根呢是南方都有的，就是糯米的根，这两个是可以止汗的啊。这个佛脚麦呢，就是也可以止汗的作用，但是它同时还可以安神，可以治疗失眠，睡觉睡得不好呢，也可以用这个。跟泥鳅一起来泡，泥鳅也可以止汗。自从来了香港。狭小的厨房就变成了余卫华的战场。因妻子仍留在广州工作，以前从不干家务的他，开始一个人负责儿子的起居饮食。口味清淡，荤素均衡，是余家一贯的饮食风格。余卫华的妻子邱翠琼，终于从广州回到了香港的家。多谢同妈妈开门，点啊呢个？哦，爸爸煮好菜啦。系啊，食饭啊，饮汤。辛苦爸爸，辛苦爸爸。慢火煲出的老爸靓汤，散发着淡淡奶香，入口清纯甘甜。这道汤健脾祛湿、补气止汗，以虚则补之的手法，达到阴阳调和之功效。够唔够盐？唔使盐都得啦。冇放盐噶喎。系，冇香，我觉得呢次呢啲好似冇放盐，好有味道。好味。饮呢个你就唔使出咁多汗嘅，点知瞓觉又唔使打功夫咁激拎唔过人嘅系嘛？我一定食完饭去图书馆，好冇？余伟华说：“常陪儿子锻炼，加上自己中医药的适时调理，就是给儿子最好的礼物。”兴宁位于粤东盆地，母亲河宁江贯穿南北，江边的一条小巷中，每天清晨都会升起炊烟。烟雾里酿着的是一种客家人节庆喜事、日常保健都离不开的食品。张庆华做这种千年传统食品已经快二十年了。今天，他要到农村寻找优质糯稻。今天给张老板你买的，我。哎呦，今天给质量好不啦？哎谷粒饱满，米味清甜，是张庆华选糯米的基本标准。每到收成期，他都要逐家逐户去挑选满意的糯谷。每年三万斤的量，他得走好几条村。凌晨四点半，大部分人还在酣睡，张庆华的工作。酿造客家酿酒即将开始。从农村收回来的晚糟糯米已经浸泡了一夜，足足有三百斤。如何保证每一粒米都蒸透？嗯、张庆华把米分批倒进饭增，待第一层糯米蒸熟后。再加入第二层，这套动作要重复八次。每一个饭都蒸熟了，出汁率比较高一点。我们的出汁率将近八十，但一般别人都是六到七十吧。妻子怕张庆华太累，一忙完家务就过来搭把手。娘饭新鲜出炉，但还不能立刻食用。冷却到三十四五度就可以。温度是拌酒曲的重要指标，饭温低了发酵困难
，高冷会把教母君杀死。把一百斤粘手的糯米和半斤酒曲均匀搅拌，张庆华颇费了一番功夫。最累人的是把娘饭拍进酒缸里，同时还要屏住呼吸，不让气体影响发酵，力气和技巧缺一不可。就是说，像一个大女人一样，也挺小气的。你对她不好，她就很容易变质变坏。但是你在每个环节认真做好了，她的质量就是相当好。娘饭填满了酒缸，接下来的六天是娘酒发酵的关键时期，酒缸要保持三十五度左右的温度。就是秋风起的时候。他也是跟人一样，是怕冷的，跟小孩子一样的。九娘逐日析出，糯米中所含的淀粉通过发酵转化成糖分，同时产生热量。每天加入十分之一的米酒，可以防止酒液变酸和维持恒温。张庆华加完最后一次米酒，密封好酒缸，剩下的就只有静待六十天的时光。依然是凌晨四点半，张庆华今天要娶娘了。这是发酵了六十多天了。相当好，就是说现在起拿出来起炸粮，然后这就用。一股酒香弥漫开来，糯米淀粉转化成的乙醇，口感清甜绵密。一般糯米酒发酵到这里也算完成了，但离梅州地区客家娘酒的独特风味，还差一道火炙。当地人在制酒时，喜欢加入各种滋补的食品或药材。这是红酒，然后就是这个酒的色泽好一点，红红火火嘛。还有就是暖胃的嘛。张庆华的父亲七十多岁，退休前是著名酒厂的酿酒师，儿子的手艺。便继承于他。每当制酒的时候，他总会早起给儿子帮忙。一切准备就绪，制酒开始了。整个制酒过程要暗火慢烧，不能有明火出现。否则温度升得太快，会把酒烧干，甚至导致酒坛爆裂。铺上骨壳，可以压制明火蔓延。此时的酿酒已经沸腾，当温度达到一百四十度以上，很容易喷出酒坛。张庆华和妻子忙碌起来，挨个搅拌坛中的酿酒。这酒是从旁边开始加热，但是你下面的酒还没有开，搞搅拌起来，把下面的酒搅起来。通过制酒，让酒性由寒凉转变成温热，能更有效地促进人体血液循环，起到温经驱寒的作用，并可以长期保存。刚制好的娘酒，酒气重，带辛辣。封坛静置一个月后，才能获得更好的口感。一坛客家娘酒，从做娘饭到开封品尝，需要一百天。小小酒窖里存放着时间的味道
，等待了足够时间的娘酒，琥珀般透亮，醇厚顺滑，甜美可口，还带有一丝丝烤制过的烟火味儿。娘酒炒鸡是当地名菜，先爆炒鸡块，再淋上娘酒焖煮，汤醇肉滑。每一口都带着香甜微辣的酒香，这道家常菜肴，意气养颜，活血通乳，更是每个客家产妇坐月子必吃的滋补品。酒酿荷包蛋、酒糟鸭、娘酒焗猪手，地道的客家菜，因为浸润着美酒，从此与众不同。黄皮是岭南常见的水果，门前有棵黄皮树，是很多老广儿时的记忆。豫南建成镇，不仅家家户户种黄皮，种的还都是全国独一无二的无核黄皮。今年五十九岁的欧国根，是镇上最早的种植专业户，至今已有二十七年了。二十多啦，啊？二十多啦？没高嘞，没高嘞，老老的，困困货。清晨七点，根叔的儿子阿斌已经开始忙碌了。阿斌从部队退伍后接手打理果园，已经有三四年的时间。七八月，广东最热的时候，正是黄皮丰收的季节。根叔有一套科学的摘果经验。最好咧就做到一果两剪啦，唔好落留太长嘅枝，将佢回缩翻低啲，对嗰棵树个树形啊，同埋佢保护树嗰个高稳产高产咧，就起到好大作用啊！放果都要有技巧噶，要一路攞啲果嚟冚住嗰啲枝啊，咁攞翻起身嘅时候唔会乱啊嘛。无核黄皮个大浑圆，皮薄肉厚，多汁无渣。当地人喜欢带皮吃，开始入口酸甜，然后带点辛辣，最后渐渐回甘，一串下肚，降火消暑，生津止渴，好甜。今天的订货量很大，忙活了一上午，阿斌把最后一批货送回档口。嗱，先把车放先。临时档口就在车流穿梭的公路边，工人们忙着给无核黄皮修剪分级，生意络绎不绝。今年啊，开工嘅场嚟讲，大概都系七万斤到啦，全部出晒。全镇嚟讲，系最多嘅只。今年黄皮大丰收，但根叔近三十年来的种植生涯里，并非每年都如此幸运。他在一九八九年入行时种下的无核黄皮树，后来几乎全军覆没。九九年有一场大丧，冻死咗百分之九十几啦。嗰次打击好大啊！即系我哋啱啱建立个基础，一二年之间咧就全部都冻伤晒，嗰时候真系好伤心。呢啲咧就九九年冻死之后咧，又二千年后种翻嘅。如今六十多亩无核黄皮，凝聚根书一生的汗水，子承父业，田间劳作积累的记忆，才是父子传承的财富。每一棵都要經過嫁接先形成得到嘅，唔係直三苗都開得嘅。因為木黃皮咧係獨一無二的一棵
，冇事就喺我哋建盛光院嗰度。二十世纪三十年代，当地人曾乃桢卸任广东乐昌县长，荣归故里，带回两株黄皮苗，种在甘园里。谁知，这两株苗长大后结出的黄皮果，竟然是无核的。如今，整个豫南的无核黄皮，都是这两棵树的子孙。新鲜黄皮只能现摘现吃，一个多月的光景，美味稍纵即逝。而做成蜜饯，可以保留黄皮的风味，让人在下一次收获前解馋。黄皮搭配甘草、川贝、润喉止咳，功效相得益彰。无核黄皮果肉丰腴，制成蜜饯，口感软滑丰厚。为了让每一颗黄皮都充分吸收配料的味道，根叔要不停的搅拌。三十多度的大热天一刻也不能离开灶台。每年黄皮季节，根叔都要做上千斤蜜饯。这两筐甘草黄皮蜜饯。只需晒两天即可食用，正好在根叔计划的大餐中派上用场。焖鸭肉时加上黄皮蜜饯，可以去除鸭肉的腥味酸甜开胃。老广餐桌上经典的白切鸡，在无核黄皮鲜果的搭配下，吃出了新味道。鲜黄皮蒸排骨更是当地人家应季的家常菜。民间有“积食荔枝，饱食黄皮”的说法。荔枝、龙眼、菠萝等热带水果被认为性味偏热，容易上火，需控制食量。但黄皮却被称为正气果。多吃有益，尤其是痔胀、痰多引起肺气上逆而产生的咳嗽，起到顺气平逆、化痰镇咳的功效。八月下旬的阳春，盘龙村家家户户都忙着到一种植物底下转悠。这种爱躲太阳的小果儿，就是四大难药之一的春砂仁儿。关键晒烧晒大了，我要到两万斤了。六十七岁的顾世强是从南泥湾部队退伍的老兵，种植这种国家地标产品已经二十八年了。他的五个孩子平时在外打工。每当这个季节，都会轮流回家帮忙。春砂仁制成干果后，每公斤售价可达数千元，但产量较低。开花时需要人工授粉，才能提高结果率，劳动量极大。随着年龄渐长，老顾已感到越来越吃力。佢用嘅大多数做满生银噶啦，同人时间开花个，其实大家都需要人噶啦，无钱嘅人收稳到噶啦。长在地面的砂仁果实又香又甜，每在地里多留一天，就被昆虫和老鼠偷吃不少。但老顾执意要等到果实完全成熟才采收，因为这样药效更好。三十公里外，研究春砂仁十八年的当地专家苏景正赶往盘龙村。顾师傅一直系我啲一个试验户，所以我啲年年都攞佢提供一啲菊花果嗰个药物。嗯，嗱，我讲嚟嚟冇得嗱。呀，顾师傅，喂，执
chóc cổ đấy mà sai sang thay thay nên chóc cổ chắc cho cây tố chỉ có phụ nữ chú ý phải cổ anh lên hay là từ ý xu chỉnh đến lại lão cụ rất là vui vẻ yêu thầm mà phim một phim năm mới của năm mới khó tìm lắm chỉ phải sau nhà hả đó hay sinh khốn cơ cụ trong xã nhà bố xã nhà nhà xăm sinh ý xăm cái tìm xuân phù lạc cấm sân hiếng thì Su Jing 这次还给顾世强带来了好消息。我哋呢呢就今年嗰个诶，出结识嘅成果已经成功咯。以后就无使咁低啦咯，无使谂请人咯。好啦好啦，能接话，最最多谢啦。回到家里，一家大小忙着修剪春纱人。今天的活干得差不多了，老顾让邻居帮忙抓条大鱼，给家里加菜。你过年嘞嘞，来，好，今晚蒸沙银物都最好个。这顿家宴，春沙仁儿是当仁不让的主角儿。春沙仁儿性温躁，可中和体内湿气，达至阴阳平衡，具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效。啊，又香又甜，滚果咧，佢甜味大咧，鲜果佢佢搭比较鲜味啲啦。春沙仁儿不仅仅是味中药，也是上佳的调味料。空气里弥漫着春沙仁儿浓烈的芬芳，老顾用蒸的手法。最大限度保留春沙仁的精华与原味儿。用春沙仁劲爆的汤，甘甜柔和，补而不燥。春沙仁加入各种肉类中，辛辣中带着一丝甘甜，味道浓郁却不霸道，暖胃暖心。晚饭后，孩子们都回家了。老姑又开始围着春沙仁儿转，烘焙工作开始了。这是春沙仁儿获得良好药效的重要一步。这场长达半月的持久战，先从杀青开始。零零个还做杀青个阶段最艰难的，负担你要加减细点，负担要加大点，咁你保持六至八十度温度。即係佢因為苦肯定冇吸引嘅啦，佢一一邊少苦一邊多苦嘅啦，你要喺度嘅切，成日丟住。完成沙青需要兩個小時，接著要把春沙仁轉移到炭火爐上，慢火烘乾。煨七八日之後就得四五人，之後再爐七煨兩人，每人打包裝要放咗三年。每年收获季，老顾总是坚持用传统的方法，每天十几个小时，在这个密不透风的厨房里炭火烘焙。唔跟我用慢火煨嘅呢，还认真认咩全部系材嘅咯，特别味道都够，你颜色够弹呢个，你要想煨靓呢个锅，你还要做辛苦呢个。
十五天后，顾世强的春纱人终于可以打包出售了。春纱人是大自然对这方水土的馈赠，当地人的呵护，也让这位珍贵药材绵延一千三百多年，从贡品走向老百姓的餐桌，成就一道道精彩的药膳。对于这个陪伴他半生的手艺，老顾说，他要坚持到干不动为止。除了老火靓汤，另一种老广离不了的食品就是凉茶。走在羊城的大街小巷，总能看到各式凉茶铺，警醒着你，要去肝火、泄湿气、清胃热。润肠道。其实，凉茶不是茶，而是用药食同源的中草药煎煮出来的汤汁。凉茶也不怎么凉，反而必须趁热喝，算是中医上攻治胃病的典型代表。其实咧，我细细个都系住喺呢附近。一得閒咧，我就會翻翻嚟啲橫街集巷，揾下啲古老嘅嘢咯。何國亮今年二十五歲，是地道的廣州仔，從小喝着涼茶長大。他要尋找的古老東西，就是日漸稀少的傳統涼茶鋪。不過，他並非只是找回小時候的味道，而是帶着任務去品嚐的。你杯去湿嗰啲，咁都好舒服啊！系啊，好舒服。呢排比较啲咩茶比较好卖啲啊？最近呢啲季节啦，就比如适合饮啲清咖啡、冲热啦、润喉啦、感冒茶好多。感冒茶。寻找传统凉茶只是第一步。阿亮这天特地约上熟悉药材的同事罗海四，一起到广州清平中药材市场挑选草药。应该走前面去，应该有。看一下，哎，师傅，这个蒲公英是怎么看好看的？这个有几个方面的，这个因为这个是呃全草类的，它这个容易长，那个有很多泥土啊，泥沙，泥沙，所以我们要选一些比较干净的，不要。不要有太多泥沙了，这个也挺好的呀。对啊。然后才比较甘甜的话，就说明它的糖分啊、水分比较好。原来阿亮买了那么多的药材，是为了做实验。两年前学制药工程专业的他，刚毕业就加入了邓老凉茶药业集团，负责产品研发工作。今日我調配一個利咽喉嘅涼茶，因為而家比較乾燥，容易乾咳。而家好多人都好唔中意涼茶嗰陣苦味，所以我就係想將佢整甜啲。哦，滾咗啦！啲顏色都好唔錯。经过两次蒸煮过滤，才能把中药有效成分完全提取。整个过程超过四个小时，阿亮几乎寸步不离。煮好的凉茶会先在同事间试饮。咁我整咗新嘢啊，大家嚟试下，俾下意见啦。哇，这什么？你烟头都是一样的吗？嗯。它种的还不还是不错的，嗯，就是你看一下那个，芒果加少一点，看效果怎么样，还是还可以接受。要在功效和口感两个标准中寻找平衡点，这样的测试还要在不同人群中重复多次。做一个新产品，至少需要四个月以上的时间。嗯、今天是周末，阿亮按照惯例。给舍友们
煲凉茶调理身体。这个出自国医大师邓铁涛的经典配方，使用方剂中君臣佐使的原则进行调配，金银花为君药，菊花为臣药，大大加强清热解毒的效果。辅以蒲公英利湿通淋，白茅根清热利尿。桑叶清肺润燥，并使用甘草调和诸药，固护脾胃。整个组方药性甘淡平和，清火而不伤身。凉茶包好喽。哇，还刚刚没吃哇！肯定的呀，这个是邓老经典配方凉茶，尤其是你啊，吃这么多薯片，哇，超肯定要要下,下火。吃了煎炸上火的食品，喝杯凉茶，中和热气，已是老广们的习惯动作。邓老配方凉茶，药性甘淡平和，清火而不伤身。一杯下肚，妥贴了五脏六腑。啊，小朋友放好啦，饮啲咩嘢啊？甜的啊。先拿着啊！过去传统凉茶面对的都是体力劳动人群，对于现代人而言过于寒凉。随着时代变迁，凉茶的配方也与时俱进，以适应现代人的健康需求。一碗甘苦的凉茶。传递的不仅是那传统草药味更是蕴含着老广善于变通的养生智慧。无论是珍贵药材还是寻常食物，老广们总能在本地食材中寻找到最佳平衡搭配，顺应天时，因地制宜，调和阴阳，这就是老广的。两仪养生之道。